இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதாவது இது வகையான ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் வெள்ளை இணுக்கள் வந்து பொதுவாக வந்து எது வெளியில் ஏதாவது கிருமிகள் எதாவது வந்து அதுக்கு எதிராக போரிட்டு அதை கொள்ளும் இதுதான் நம்ம நார்மலாக நடக்கிற செல்கள் நடக்கிற ஒரு வினை ஆனால் இந்த ஆட்டோமேட் டிசீஸில் நம்ம வெள்ளை எனக்கு நம்மளோட ஓன் செல்களுக்கு எதிராகவே போரிட்டு நம்ம உடலில் நோயை உண்டு போடணும் இதை தான் நம்ம ஆட்டோமெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆட்டோமெட்டிஸ் பல வகையாக பிரிக்கலாம் அதில் ஒன் ஆஃப் த டைப் தான் நம்ம ரொம்ப டயர் ஆர்த்ரைட்டிஸ் பொதுவாக வந்து இது வந்து மிடில் ஏஜ் உமன் அதாவது நாற்பது டு அறுபது வயசு உள்ள பெண்களுக்கு தான் பொதுவாக அஃபெக்ட் ஆகும் இதற்கான அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன முட்டுகளை அஃபெக்ட் பண்ணும் கை முட்டுங்கள் விரிஸ்ட்டு மெட்டா கார்பல் பெலாஞ்சியல் ஜாயின் சொல்லுவோம் மெட்டா டார்சோ பெலாஞ்சியல் ஜாய் அதாவது கால் முட்டுகள் இந்த வகையான சின்ன சின்ன முட்டுகளை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஒரு சைடு அஃபெக்ட் பண்ணால் அதே மாதிரி சிமெட்ரிக்கலாக இன்னொரு சைடும் சேர்த்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அக்யூட் ஸ்டேஜில் வந்து காய்ச்சல் உண்டு பண்ணும் கடுமையான வழி ஏற்படும் நடக்க முடியாமல் போக கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ரொமாட்டா ஆத்ரைட்டிஸ் நம்ம முட்டுகளை மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகுதுங்க பல உறுப்புகளையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் நுரையல் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் ஹார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் ரத்த குழாய்கள் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் முடியை அஃபெக்ட் பண்ணலாம் தோல் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் நுரையல் பார்த்தீங்கன்னா தழும்புகள் ஏற்படுத்தி மூச்சு தண்ணில் வரும் அதாவது இண்டஸ்ட்ரிஷ் லங் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க நுரையலை சுற்றி நீர் கோர்க்கவும் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த குழாய்களை அஃபெக்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரோக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது தோலில் வந்து சில சில கட்டிகள் உருவாகும் இதை தான் ரொமாட்டாய் நோடியல்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக வந்து எல்போ ஜாயிண்டுக்கு சுற்றி சில பேருக்கு இது ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை தவிர உடம்பில் சோர்வாக ஏற்படலாம் பசி எடுக்காது உடம்பு மெளிஞ்சுக்கிட்டே போகும் இதனால் சேர்ந்தது தான் ரொமாட்டாய் ஆர்த்ரைட்டிஸோட அறிகுறிகள் இந்த ரொமாட்டாய் ஆர்த்ரைட்டிஸ் நோயை நம்ம முறையாக வைத்தியம் பண்ணலன்னா முட்டுகளை வந்து சேப்பே மாற ஆரம்பிச்சிடும் அல்லா டிவியேஷன் சொல்லுவோம் இந்த கைகள்லாம் இப்படி வளைஞ்சிரும் அதே மாதிரி ஸ்வான்நெக் டிஃபார்மெட்டி அன்னப்பறவையோட கழுத்து மாதிரி இந்த கை விறகெல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சிடும் சில பேர் பட்டோனிய டிஃபார்மெட்டின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இசட் டிஃபார்மெட்டி அதாவது இந்த கட்ட வரல இசட் சேப்பில் மாறிடும் இந்த ரொமாட்டோட ஆர்ட்ரைட்டிஸ் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம உடம்புல எல்லா செல்கள்லையுமே ஆர்ஜினின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமினோ ஆசிட் உற்பத்தி ஆகும் இந்த அமினோ ஆசிடானது தவறுதலாக சிற்றுலின் அப்படிங்கிற மற்றொரு அமினோ ஆசிடாக மாறுறது தான் இந்த ரெமோட்டோட ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முடக்கவாதம் வர்றதுக்கு காரணமாக அமையுது இப்படி தவறுதலாக உருவாகிற இந்த சிற்றுலின் என்னென்ன காரணங்கள்னால ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் முதலாவது ஜெனட்டிக் ரீசன் அதாவது இது தலைமுறை தலைமுறையாக தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது அதிகப்படியான புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இருக்கிறதுனாலையும் மூணாவது ஈறுகளில் அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய தொற்றுக்கள்னாலையும் நாலாவது எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகளில் அதிகப்படியான இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அதை கவனிக்காமல் விட்டு இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸ் ஆகிறதுனாலையும் இந்த ரெமாட்டோட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முடக்குவாதம் ஏற்படுது இப்படி உருவாகிற இந்த சிற்றுலினா நம்ம உடம்புல இருக்கிற வெள்ளை அணுக்களானது புதுசாக என்டர் ஆகிருக்கிற கிருமி நினச்சி அதோட போர் புரிய ஆரம்பிக்குது இதுதான் இந்த முழு ப்ராசஸ்ஸே நடக்கிறதுக்கு காரணம் உதாரணத்துக்கு கை மூட்டை எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்படி உருவாகிற இந்த சிற்றுலினை எடுத்து செல்கிற செல் தான் ஆன்டிஜன் ப்ரெசன்டிங் செல் இது மூட்டுகளில் என்டர் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய டீ செல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளை அணுக்களோடு சேர்ந்து வினைப்புரிய ஆரம்பிக்குது இந்த வெள்ளை அணுக்கள் மேக்ரோஃபேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மற்றும் ஒரு வெள்ளை அணுக்களையும் தூண்டி விடுது அதிலிருந்து டிஎன்எஃப் ஆல்ஃபா மற்றும் இன்டர்லோகின் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இப்படி உருவாகிற இந்த பொருள் தான் உடம்பில் இருக்கிற மற்ற வெள்ளை அணுக்களுக்கு தகவல் சொல்லி சைட்டுக்கு வர வைக்கிது அப்படி வர்ற வெள்ளை அணுக்கள் தான் லிம்போசைட்ஸ் மற்றும் பாலிமார்போ நியூட்ரோஃபில்னு சொல்கிறோம் இது மூட்டுக்கல்ல என்டர் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய சீனோவில் ஃப்ளூயடோட சேர்ந்து வினை புரிந்து ப்ரோட்டீஸ் அண்ட் ரியாக்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளாக மாறுது இது அங்கே இருக்கக்கூடிய கார்டிலேஜஸ் சிதைக்க ஆரம்பிக்குது நாளடைவில் இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய சீனோவியல் மெம்பரைனானது தடிமனாக ஆரம்பிச்சு அதிலிருந்து ரான்கின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது இந்த ரான்கிங்கிற பொருள் தான் எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுக்கள் சேதம் அடைகிறதுக்கு காரணமாக அமையுது இப்படி உருவாகிற இந்த சிற்றுலினானது உடம்புல இருக்கக்கூடிய பீசல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மற்றும் ஒரு வெள்ளை அணுக்களையும் சேர்ந்து பாதிப்படைய செய்து அதிலிருந்து உருவாகிறது தான் இந்த ஆரிய ஃபேக்டர் அப்படின்னு
காட்டுசல் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறதுனால நம்ம வெள்ளையணுக்களோட செயல்பாடுகள் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனாலேயே இந்த ஆட்டோமின் டிசீஸ் அதாவது ரொமட்டா ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்காக வரக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது இந்த ரொமட்டா ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கான வைத்தியங்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த நோய் வராமல் தடுக்க முடியுமா கட்டாயம் தடுக்க முடியும் நீங்கள் பொதுவாக ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் இல்லாமல் இருந்தால் காட்டுசல் உற்பத்தியும் குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரொமட்டா ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி வந்த பிறகு என்னென்ன பண்ணலாம் வந்துட்டால் முதல்ல டாக்டர் கொடுக்குற மாத்திரைகளை முறையாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் கூடவே நீங்கள் எக்ஸசைஸாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் கடுமையான எக்ஸசைஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை சிம்பிளாக சின்ன சின்ன வாக்கிங் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் யோகா மற்றும் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சில டயட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக உள்ள டயட் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஸ்ட்ராபெரி இஞ்சி மஞ்சள் பூண்டு இந்த மாதிரி உணவு வந்து நீங்கள் சாப்பாடில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபைபர்ஸ் அதிகமாக உள்ள பழங்களை காய்கறிகள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள விட்டமின் ஏசி ஃபுட்டு அதிகமாக ஆரஞ்சு ஆப்பிள் திராட்சை இந்த மாதிரி பழங்களை அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ஃப்ளாவினாட் அதிகமாக க்ரீன் டீ அதிகமாக சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீரியத்தை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் கடைசி என்ன சொல்லணும்னா உலகத்தில் தொண்ணூறு வகையான ஆட்டோமின் டிசீஸ் வந்து மன அழுத்தம் காரணமாக தான் உருவாகுது அதனால் மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த வகையான நோய்களை விரட்டி அடிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்